నమస్కారం రిచర్డ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం కొత్త కొత్త రుజులను కొత్తగా సరికొత్తగా ప్రజెంట్ చేస్తున్న మన రుచుడు ఈ రోజు వచ్చేసింది వనస్థలపురంలో ఉన్న శ్రీదేవి గారి ఇంటికి మరి శ్రీదేవి గారు మన కోసం వెరైటీ డిషెస్ ని పరిచయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకా ఏం మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఆమెను పలకరించేద్దాం నమస్తే శ్రీదేవి గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను నేను చాలా చక్కగా ఉన్నాను సో మీరు వచ్చేస్తున్నారంటే మా కళ్ళలో ఒక ఆనందం ఉంటుంది ఎందుకంటే సరికొత్త రెసిపీస్ నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మరి ఈ రోజు మాకు ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు సగ్గు బియ్యము ఎండు మిర్చితో వడియాలు ఓకే సగ్గు బియ్యం వడియాలు అనేది అందరికి తెలిసిందే కామన్ కాకపోతే ఈ రోజు ఎండు మిర్చితో వడియాలు ఎందుకంటే సగ్గు బియ్యం కొంచెం తెల్లగా ఉంటుంది వడియాలు చేస్తే ఎండు మిర్చి చేయటం వల్ల చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది కదా ఓకే ఓకే స్పైసీనెస్ కూడా వస్తుంది ఓకే సగ్గు బియ్యం ఎండు మిర్చి వడియాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా చెప్పేసేయండి సగ్గు బియ్యము జీలకర్ర ఎండు మిర్చి సాల్ట్ అంతే అంతే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మనకి ఎండు మిర్చి అనేది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మెయిన్ ఏం చేయాలంటే ఎండు మిర్చిని ఒక నాలుగైదు తీసుకొని గ్రైండ్ చేయాలి అలా అని చెప్పేసి మెత్తగా చేయకూడదు క్రష్ చేసినట్టు ఇలా పొడి పొడిగా రావాలి ఓకే తర్వాత సగ్గు బియ్యాన్ని ఏం చేయాలంటే ఒక ఏదైనా ఒక మెజర్మెంట్ ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే దానికి ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసి నానబెట్టేసి ఉంచుకోవాలి మినిమం త్రీ టూ అవర్స్ నానితే ఓకే నానిపించింది సగ్గు బియ్యం సగ్గు బియ్యం ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేస్తాం స్టవ్ ఆన్ చేయండి నేను ఈ గ్లాస్ తోటి సగ్గు బియ్యం ఒకటి తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఒకటి వేసేసాను అంటారు ఇప్పుడు దీనికి సరిపడంత ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ లెస్ అనమాట సిక్స్ క్వాంటిటీ నేను ఇది పెట్టేసి చేసాను ఒక గ్లాస్ సగ్గు బియ్యంకి ఆరు గ్లాసుల నీళ్ళు వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో వడియాలు అంటే చాలా వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సగ్గు బియ్యం వడియాలు సగ్గు బియ్యం అంటే రెగ్యులర్ గా ఆ ఎండు మిర్చి వేసేదానికి నార్మల్ వడియాలు సగ్గు బియ్యం కి తేడా ఏంటంటే స్పైసీనెస్ వస్తుంది చాలా చేయొచ్చు నేను తోటకూర చేస్తాను పాలకూర చేస్తాను ఈ మధ్య వెజిటేబుల్స్ తో కూడా క్యారెట్ అలా కూడా చేస్తాను సరే ఎండు మిర్చి కూడా బాగుంటుంది ట్రై చేద్దాం ఈజీనే కొంచెం ఏదో చేంజ్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్ మార్చడం అంతే సో ఏంటి విశేషాలు ఎలా నడుస్తుంది ఈ మధ్య అమెరికా వెళ్ళొచ్చినట్టున్నారు వెళ్ళొచ్చాను కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు సమ్మర్కి మటుకి మాకు ఆంధ్ర వెళ్ళొచ్చాను మ్యాంగోస్ కదా సీజన్ సీజన్ ఓకే మరి మ్యాంగోస్ తో ఏం కనిపెట్టేశారు అంటే వంటలా వంటలా స్వీట్ మ్యాంగో తోటి పచ్చడి కనుక్కున్నాను ఓకే స్వీట్ మ్యాంగోస్ తో అంటే మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటే మనం పచ్చడి చేస్తుంటాము పండిన పండిన పండు మామిడి పండుతో నెక్స్ట్ పుచ్చకాయ ఉంటుంది కదా దాంతో అంటే ఫ్రూట్స్ తో కూడా ఎలా చేయాలి అని అది నిల్వ స్వీటా లేకుంటే ఉంటుంది వన్ మంత్ దాకా ఉంటుంది వన్ మంత్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి అది ఏంటంటే సాస్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్కి వాటికి చాలా బాగుంటుంది అటు మనము స్పైసీనెస్ ఉంటుంది ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంటాయి అందులోనూ మ్యాంగో సీజన్ మళ్ళీ అయిపోతే రాదు కాబట్టి మ్యాంగో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు తోటలు ఉన్నాయి అనమాట అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు చూసాను ఒకటి పండిన ఉంటే అలా ట్రై చేశారు బాగా వచ్చిందా చాలా బాగా సెట్ అయింది ఫస్ట్ టైం కే వంట ఛానల్ లో నెక్స్ట్ పర్చేస్ చేయాలి ఓకే ఎందుకంటే మళ్ళీ సీజన్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం చేసుకోవాలి ఏం దాని పచ్చకాయది కూడా చాలా బాగుందండి వైట్ ఉంటుంది కదా బేసిక్ దాంతో కూడా పచ్చడి చేస్తే చాలా వెరైటీ గా అనిపిస్తుంది బాగుంది ఇంకా ఫైబర్ అసలు ప్రోటీన్స్ అంతా మనం పొట్టులోనే ఉంటాయి మనం అదే పడేస్తుంటాం కదా బాగుంది ఓకే ఇట్లా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం జీలకర్ర ఎండు మిర్చి డైరెక్ట్ గా వేసేదేనా కొంచెం మనం ఎక్కువ వేసుకుంటే కారం ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఓకే సో సగ్గు బియ్యం ఆల్రెడీ నానబెట్టాం కాబట్టి ఎండింగ్ లో వేసుకోవాలా లేదు ఇప్పుడు ఇది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు వేసేస్తే ఒక ఐదారు నిమిషాలు చిక్కగా అవ్వగానే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ చల్లగయ్యాక దగ్గరికి అయిపోతుంది బాగా చల్లగయ్యాక ఓడియాలు పెట్టుకోవటం ఓకే ఓకే సో అమెరికాలో మొత్తం ఏ ప్లేసెస్ విజిట్ చేశారు చాలా చికాగో ఎక్కువ వెళ్ళాను నయాగర ఫాల్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది ఎట్లయినా ఎవరికైనా చూడండి మనము హైదరాబాద్ ఎక్కడ అలవాట్ అయిన వాళ్ళకి ఆళ్ళ ఊరే నచ్చుద్ది కదా ఆ టైప్ అనమాట ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఉన్నాయి కదా ఇవి వేసేసేయాలి మనము ఉప్పు కూడా వేయలేదు ఇందాక ఇప్పుడు వేస్తున్నాను చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకు 
ఒడియాలు ఉడుకుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దగ్గరికి ఇప్పుడు చుట్టే చూస్తుంటే మనకు క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఎక్కువ వేసేస్తాం అనుకోండి మనం ఎండిన తర్వాత కొంచెమే అవుతుంది క్వాంటిటీ సో ఉప్పు తక్కువ వేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఒడియాలకి సో ఇలా వడియాల్లో ఇది కొత్తగా మరి కనిపెట్టారు అనమాట ఇదేంటంటే కొంచెం స్పైసీగా ఉండి ఇప్పుడు మా మ్యాంగో పప్పు అలాంటివి చేసినప్పుడు బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు మనం ఇది ఉడుతుంటే కూడా మనకి ఘాట్ వస్తుంది అది సో ఇంకా స్వీట్స్ తో ఇవి కనిపెట్టారు ఇంకా ఫ్రూట్స్ తో ఈ మామిడికాయ అంటే స్వీట్ మామిడికాయ ఉంటుంది కదా దాంతో ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు మామిడి పండుతో చెప్పారు నేను మామిడికాయ స్వీట్ మామిడికాయ ఆవగాయ చేస్తాం కదా స్వీట్ ఆవగాయ చేయొచ్చు దాంతో ఓకే సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ ప్రాసెస్ గానీ బెల్లం వేస్తారు దానికి దానికి టూ వెరైటీస్ కొంతమంది బెల్లం పాకము చేసి వడగట్టి వేస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ని కలిపేసి బెల్లం కూడా చెక్కేసి కలిపేసి ఒక వన్ వీక్ ఎండలో పెట్టాలి అంటే పైన పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసే అవగాయ సేమ్ మన అవగాయ అలా ట్రై చేస్తారా పెట్టారా మరి ఆ స్వీట్ కాకినాడలో ఉన్నప్పుడు మా పిల్లలు అప్పుడు బాగా చిన్నవాళ్ళు అనమాట పక్క వాళ్ళందరూ అయ్యే పెట్టుకుంటారు నాకు నిజంగా అప్పటికి రాదు అనమాట అదే ఒక్కొక్క ఊరు వెళ్ళటం వల్ల నాకు ఆ ఊర్లో పద్ధతి ఈ ఊర్లో పద్ధతి తెలుస్తుంది కదా మా హస్బెండ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అనమాట సో అన్ని మూడేళ్ళకి ఒకసారి మాకు ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది అలాగా అన్ని ఊర్లో వెళ్ళటం వల్ల కొన్ని కొన్ని తెలుస్తాయి కొన్ని కొన్ని కాదు ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయారు సో ఇంకా కనిపెట్టడమే పని అనమాట వంటల్లో ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయొచ్చు ఎలాంటి రుచులు అందించవచ్చు ప్రేక్షకులకి ఇది ఇప్పుడు దగ్గర అయిపోయినట్లే ఇంకా కాస్త దగ్గర ఇంకొక బాయిల్ అవ్వాలి శ్రీదేవి గారు ఇది కాస్త బాయిల్ అవుతుంది ఇలాగ మనం ఆయిల్ కూడా పెట్టేస్తుందామా పెట్టేస్తుంది అందులో నూనె పెట్టాము ఇది హీట్ అవుతుంది ఇలాగ మనకి ఆ ప్రాసెస్ కూడా రెడీ అయ్యి ఇది కూడా ఉడికిపోతుంది అంటే మొత్తం వాటర్ మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసేసారా ఇందాకడికి ఇప్పటికి కొంచెం పెద్దగా అయ్యింది సగ్గు బియ్యం కూడా సగ్గు బియ్యం ఉడికే కొద్దీ ఏమవుతాయి ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోవాలి అప్పుడు అది అయిపోయినట్టు లెక్క కో వైట్ కలర్ ఈ లోపల మనకి నూనె కూడా వేడి చేసుకున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఉడికిన దాన్ని కొంచెం చిక్కగా ఉన్నప్పుడే పలచగా ఉన్నప్పుడే బంద్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆరే కొద్ది చిక్క పడుతుంది అప్పుడు పైకి తీసుకెళ్లి కవర్ మీద కానీ ఏదైనా క్లాత్ మీద కానీ వడియాలు పెట్టుకోవాలి మనం ఏ స్పూన్ వాడుతున్నామో ఆ రౌండ్ గా గోతి ఏమంటారు పప్పు గుత్తి అంటారు దాంతో పెడుతూ ఉంటే అదే షేప్ వచ్చేస్తుంది అంటే క్వాంటిటీస్ ఏం వస్తాయి సో ఇలా మనం కవర్ పైన రాసేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ కానీ వచ్చేస్తాయి తర్వాత వండే ఆరిపోతే సరిపోతుంది ఒక్క రోజే అసలు మార్నింగ్ మనం ఐదింటికి లేచి చేసేస్తే ఇప్పుడు కూడా లేడీస్ ఏం చేస్తామంటే ఒడియాలు పెట్టాలంటే ముందే అన్ని ఐదింటికి లేచి ఎందుకంటే ఎండలో పెట్టలేము కదా ఐదున్నర ఆరింటికల్లా పైకి వెళ్ళిపోయి పెట్టేస్తాం అనమాట మళ్ళీ మనం నైట్ సిక్స్ సెవెన్ దాకా ఎండ ఉంటుంది ఒక లాంటి ఎండ ఆల్మోస్ట్ ఎండిపోతాయి కానీ తిరగ వేసేసి ఒక గిన్నెలు వేసుకుని టర్న్ చేయాలి నైట్ మనం తీసుకొచ్చి వాటిని టర్న్ చేసి ఇంకొక గిన్నెలు వేసుకొని మనసు రోజు కూడా పెట్టామనుకోండి బయట ఒక రెండు రోజులు ఎండిందంటే మీకు కదా ఇయర్ మొత్తం ఉంటుంది టెన్షన్ ఉండదు పాడవుతాయని ఇలాగా చిక్కగా అయిపోవాలన్నమాట మీరు అన్నట్టు మరీ దగ్గర పడితే కనుక మనకి చల్లగయ్యాక ఇంకా దగ్గర అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ వస్తే మనకి ఆపేయచ్చు ఎందుకంటే దగ్గరికి వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే వడియాలు లావ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఎండిపోయిన తర్వాత ఇట్లాంటి వడియాలు మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేయచ్చు ఇలా అవుతుంది అనమాట సగ్గు బియ్యాన్ని కొంచెం వాటర్ లో వేసేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం ఎండు మిర్చి వేసుకున్నాం జీలకర్ర వేసుకున్నాం అంతా బాయిల్ అయిన తర్వాత దగ్గరకు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లగయ్యాక ఇంకాస్త చిక్కబడుతుంది దాన్ని మనం పైన ఎండలో వన్ ఆర్ టూ డేస్ కనుక ఆరబెట్టుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వడియాలు రెడీ అయిపోతాయి ఎండు మిర్చి సగ్గు బియ్యం వడియాలు సో చూస్తున్నారు కదా ఎండు మిర్చి అంతా శుభ్రంగా కనిపిస్తుంది జీలకర్ర కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గా రావాలి వచ్చిందంటే మనకి చక్కగా ఇది ఆరిపోయినట్లే సో ఇప్పుడైతే మనకి ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది చక్కగా వేయం చేసుకుందాం ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా ఎప్పుడు కూడా ఆయిల్ ఇట్లా వేడెక్కింది లేదా చిన్న పీస్ ఇట్లా వేసి చూసుకోవాలి మనము 
పెట్టుకోండి వేగటం కూడా ఇట్లా వేగాలి లేకపోతే మళ్ళీ గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట తినడానికి కష్టం మనం ఎండిమిర్చి వేసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వైట్ గానే కనిపిస్తుంది ఇందులో లేదు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మీకు ఎరుపు కూడా కనిపిస్తుంది వేయండి అంటే పెద్దగా ఉంటుంది కదండి ఎండిమిర్చి ఆ ప్లేస్ లో కనిపిస్తుంది సన్నగా ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది అందుకనే మీరు కచ్చా పచ్చ మనం మిక్సీ చేసుకోవాలని చెప్పారు మనం పేస్ట్ లాగా అయిపోతే మళ్ళీ బాగోదు ఇంకొకటి కూడా చేయొచ్చు పచ్చిమిర్చి మన ఇంట్లో ఎక్కువ పెట్టుకున్నప్పుడు నాలుగైదు రోజులకి ఎర్రగా అవుతాయి కదా అవి వేస్తే కూడా చాలా ఓకే 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 పడేస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటది చూడటానికి కూడా బాగుండాలి కదా తినే ఐటమ్ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఇలా మనం ఒక్క రోజు కొంచెం కష్టపడ్డాం అంటే చాలు ఇయర్ మొత్తం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఏదైనా వెంటనే కూర లేని పరిస్థితుల్లో ఎలాంటివి ఒక రసం పెట్టుకున్నా మనం ఇలాంటి వడియాలు వేయాలి కూడా మనకి ఆ రోజు గడిచిపోతుంది ఇలాగా అన్ని వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి ఓకే స్టవ్ అయితే ఆపేసా ఆపేసా ఎండు మిర్చి సగ్గు బియ్యం వడియాలు రెడీ టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పు తప్పకుండా శ్రీదేవి గారు మీరు ఓన్ గా క్రియేటివిటీ యూజ్ చేస్తూ మా కోసం చక్కనైన రెసిపీ పచ్చిం చేశారు మరి దీని టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది అనుకోండి చూడక్కర్లేదు అవును అవును సో టేస్ట్ చేసేద్దాం ఎలా ఉన్నాయో ఈ ఎండు మిర్చి సగ్గు బియ్యం వడియాలు సూపర్ క్రిస్పీగా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి సగ్గుబియ్యం వడియాలంటే అందరికీ తెలిసిందని కాకపోతే మనం వేసుకునేటప్పుడు ఎండు మిర్చి వేసుకున్నాం కదా కొంచెం ఘాటుగా అనిపించింది వేసేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడు తింటుంటే మాత్రం అంత స్పైసీ అనిపించట్లేదు కొంచెం తక్కువగానే ఉంది ఈ జీలకర్ర మధ్య మధ్యలో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఓవరాల్గా అయితే అదిరిపోయింది టేస్ట్ అయితే సో మీరు కూడా ఒకసారి ఈజీ ప్రాసెస్గా ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో శ్రీదేవి గారు అసలు నేను అనుకున్నాను మనం ఘాటు వేసాం కదా దగ్గు వచ్చేసింది చాలా స్పైసీ ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ తినేటప్పుడు అంత స్పైసీ అయితే అనిపించలేదు చాలా బాగుంది పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా లాగిన్ చేస్తారు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కొంచెం కారం కారంగా కొంచెం అనంగానే మళ్ళీ సగ్గుబియ్యం ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది చాలా బాగుంది